இப்ப ராமச்சந்திரன் பாட்டை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன வாட் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ராமச்சந்திரன் பிளாட் இஸ் அ கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ்ட் இன் ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜி டு அனலைஸ் த டார்ஷனல் ஆங்கிள் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ரெசிடியூஸ் இன் புரோட்டீன் என்னப்பா ஒண்ணுமே புரியல ஏதோ புரியற மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னா சிம்பிளா வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட ராமச்சந்திரன் பிளாட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் ரவசத்துவத்தெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்போம் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மா பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணுவோம் கிராஃப் அதுதான் வந்து ஒரு ராமச்சந்திரன் பிளாட் இந்த கிராஃப் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜியில வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஸோ பேர்லேயே வந்து தெரியுது ஒரு பயாலஜி ஒரு பயாலஜிக்கல் மாலிக்கலோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த கிராஃப் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதுலேயே குறிப்பிட்டு எந்த எந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இதை அனலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டார்ஷனல் ஆங்கிள் ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸால வந்து ஆகியிருக்கும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிளை வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் அதோட கான்செப்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க ஹூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜி என் ராமச்சந்திரன் அப்படின்ற ஒரு இந்தியன் பயோ கெம் ஃபிசிக்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா பயோ கெமிஸ்ட்னு வருது ஸோ பயோ ஃபிசிக்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் பாருங்கள் பயாலஜின்றது ஒரு பெரிய கா டாப்பிக்கு ஃபிசிக்ஸ்ன்றது இன்னொரு டாப்பிக் இது ரெண்டையும் பிளெண்ட் பண்ணி எப்பா இப்போது வென் எங்கே எப்போ எப்போ அது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீலேயே ஸோ பார்த்துங்க அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லாத காலகட்டத்திலே ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்ற கால்குலேஷன்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த நடுவில் நீங்கள் பார்க்க பிக்சர் தான் வந்து ராமச்சந்திரன் பாட்டு அந்த கிராஃப் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக எப்படி ஏன் இந்த கிராஃப் இப்படி இருக்குது இதில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அடுத்து வந்து பார்க்கணும் இப்போ ஒய் எதுக்காக இந்த ராமச்சந்திரன் பாட்டு வந்து படிக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல டு அக்சஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் மாடல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் மாடல்ஸ் சில ப்ரோட்டீன்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் இன் ட்ரக் டிசைனிங்கில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ட்ரக் டிசைன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து டார்கெட் பண்ணி நம்ம ட்ரக் கண்டுபிடிப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரக் டிஸ்கவரியில் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டு ப்ரிடிக்ட் ப்ரோட்டீன் லிகார்ட் இன்ட்ராக்ஷன் லிகார்ட் இன்ட்ராக்ஷன் டூரிங் ட்ரக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனும் ஒரு லிகாண்ட் லிகாண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம கொடுக்குற மருந்தோ இல்லை சப்ஸ்ட்ரேட்டோ அந்த ப்ரோட்டீன் கூட ரியாக்ட் ஆகிறது தான் நம்ம லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அது ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் வந்து இருக்குது அதில் என்ன படிப்பாங்க அப்படின்னா டார்ஷனல் ஆங்கிள் பற்றி படிப்பாங்க ஸோ இதுதான் இதோட ஓவர் வியூ ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள் அப்படின்றது இந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் ராமச்சந்திரன் பிளாட்டே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து கஷ்டம் இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது தான் வந்து கஷ்டம் அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம பார்க்குறதுன்னு பார்க்கணும் இட் இஸ் அ டைஹெட்ரல் ஆங்கிள் ஸோ இது இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டைஹெட்ரல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னப்பா டைஹெட்ரல் ஆங்கிள் அப்படின்னா இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கிட்ட ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்குது ரெண்டு 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 மாலிக்குள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாலிக்குளும் இன்னொரு மாலிக்குளும் இருக்குது வெறும் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த பிக்சரில் வர்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் ஆங்கிள்லாம் எதுவுமே இருக்காது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு பேப்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த பேப்பரில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் இந்த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஒரே இதில் தான் இருக்கும் இப்படி வச்சாலும் இப்போ ஒரே பிளெயினில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி வச்சாலும் ஒரே பிளெயினில் தான் இருக்கும் பிளெயின்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் எதில் வந்து இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் மூணு இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு மூணு இருக்குது ஹெச் டூ ஓ வந்து வச்சுக்கோம் ஒரு ஹெச்சு ரெண்டு ஓ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நடுவில் வந்து ஓ இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் ஹெச் இருக்குன்னா இந்த ஓ வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஹ
இந்த பெப்டைட் பாண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஜிஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஆசிட் குரூப் வந்து இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து அமைன் குரூப் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டும் வந்து ஜாயின் ஆகிற போது தான் நமக்கு வந்து அந்த அமீன் அந்த டைபெப்டைட் பாண்டே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஒரு ஹெச் டூவை வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த பாண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அது தான் வந்து ஈஸியாக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆசிட் குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் இருக்க அமைன் குரூப்பும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து டைபெப்டைட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி தான் வந்து எல்லா அமினோ ஆசிடும் ஒன்று ஒன்று கூட கனெக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் செயினாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பெண்ணிக்க போயிடும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த டைபெப்டைட் பாண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு அமி ஒரு அமினோ ஆசிடு இதில் வந்து ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ வந்து அது 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 பாண்டில் வந்து போயிடுச்சு இது வந்து இன்னொரு ஒரு அமினோ ஆசிடு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து இப்போது நடுவில் இருக்கிறது இந்த டைபெப்டைட் பாண்டு இந்த பெப்டைட் பாண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜனுக்கு வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நடுவில் இருக்க இந்த பாண்டு கூட சேர்ந்து ஒரு பார்ஷியல் டபுள் பாண்டு மாதிரி கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் என்கிட்ட ஒரே ஒரு இப்போ நான் இப்படி ஒன்றே ஒன்று தான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா என்னால் ஈஸியாக வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இப்போ என்கிட்ட இப்போ ரெண்டு ரெண்டு பாண்டாக வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு என்னால் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரொட்டேஷன் வந்து இந்த டபுள் பாண்டுனால பிளாக் ஆகிடும் ஆனால் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இந்த பக்கம்லாம் சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்குது அந்த பெப்டைட் பாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இங்கே இந்த பாண்டும் இந்த பாண்டும் சிங்கிள் பாண்டாக தான் இருக்கனால இதனால் ஈஸியாக வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ எதுக்காக ரொட்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்காக தான் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரொட்டேஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இது ஒரு இப்போ இங்கே இது ஒரு அமினோ ஆசிடாக வந்து இருக்குது இது ஒரு அமினோ ஆசிடாக இருக்குது இது ஒரு அமினோ ஆசிடாக இருக்குது இப்போ என்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கேட்ச் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த இப்படி இப்படி வளைஞ்சிருந்தால் தான் என்னால் கேட்ச் வந்து பிடிக்க முடியும் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்தால் என்னால் பிடிக்க முடியாது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த ப்ரோட்டீன் இப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் வளையணும் அப்படின்னா இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கணும் இதுக்கு இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து இருக்கும் அப்போ தான் வந்து என்னால் இப்படி வந்தால் கேட்ச் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரோட்டீனால் அதோட வேலையை பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டார்ஷனல் ஆங்கிள் இதெல்லாம் வந்து நடக்குது ஓகே இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கனால இங்கே எந்த ரொட்டேஷன் வந்து நடக்காது அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து இந்த அமி ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் செகண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்க குரூப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பக்கமும் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்க கார்பனை ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த பக்கமும் வந்து அந்த அமைன் குரூப் இந்த பக்கம் ஆசிட் தான் வந்து அட்டாச் ஆகிருந்து அது பாண்டில் வந்து காணாம போயிருச்சு ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இந்த எண்ணுக்கும் இந்த சி ஆல்ஃபாக்கும் இருக்கிற நடுவில் வந்து நம்ம ஃபை பாண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஃபை 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 கலாச்சி ஃபை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த சி ஆல்ஃபாக்கும் எண்ணுக்கும் சி ஆல்ஃபாக்கும் இருக்கிற ஆல்ஃபா கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத ஃபை 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 அங்கிள்னு சொல்லுவோம் இதுவே நம்ம கார்பனுக்கு நம்ம அமினோ ஆசிடுக்கும் நம்ம சரி அந்த அந்த ஆசிட் குரூப்புக்கும் அந்த இந்த ஆல்ஃபா கார்பனுக்கும் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிறத வந்து நம்ம சை சைக்கு டென்ஜின் அந்த ஆல்ஃபா அந்த ஆங்கிள்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஃபை அண்ட் சை ஆங்கிள் டிஃபைன் த ரொட்டேஷன் அபவுட் த பெப்டைட் பாண்ட் இண்டிகேட்டிங் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் அமினோ ஆசிட் டெசிட்டிவ் இன் அ ப்ரோட்டீன் சைன் ஸோ இந்த ஆங்கிள்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது அதோட ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னே சொன்ன இது தான் இந்த ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் இருக்கு இந்த ஃபை ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே அதோட பாண்ட் ஆகிறது இப்படி வந
குடிக்குது ஆல்கைல் குரூப்பில் ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்னப்பா ஆல்கைல் குரூப்பு ஹைட்ரோ கார்பன் செயின்னா அமினோ ஆசிடில் வந்து வெறும் ஜஸ்ட்டு அந்த அமைனும் கார்பி கார்பாக்சிக் ஆக்சிட் மட்டும் இருக்காது அது போக நிறைய வந்து செயின்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிளைசின் அலனைன் வேலைன் செரைன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸுக்கும் இப்போ ஒரு அலனைன் வந்து வேலைனோட ஜாயின் ஆகுதுன்னா அதோட காம்பினேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வேலைன் வந்து ஒரு ஆர்ஜினைன் கூட பாண்ட் ஆகுதுன்னா அதோட காம்பினேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் இருக்கும்போது அது வந்து இந்த ரொட்டேஷனை வந்து பாதிக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ கிளைசின் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்கிறதுல அதான் சிம்பிளஸ்ட்டு அமினோ ஆசிட் அந்த கிளைசின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொட்டேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க இதுவே ப்ரோலின் இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதுல அதான் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்போ வந்து லீஸ்ட் ரொட்டேஷன் இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க என்னப்பா சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்குது என்கிட்ட ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்குது இப்போ வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்திங்களா இவ்வளோ தான் வந்து இருக்குது இப்போ என்னோடய ரொட்டேஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நல்லா ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இப்போ என்கிட்ட இப்படி ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குது இப்போ நான் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து இடிக்கும் இப்ப இதுவே இப்படி இங்க ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து இடிக்கும் சோ இந்த மாதிரி வந்து இடிக்கும் போது அது ரொட்டேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றதா சொல்றாங்க சோ கிளைசின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹை ரொட்டேஷன் வந்து நமக்கு டார்ஷனல் ஆங்கிள் வந்து கிடைக்கும் இதுவே ப்ரோலின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொட்டேஷன் வந்து லீஸ்டா இருக்கும் இன்னொரு நம்ம முக்கியமான நோட் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இட் பிளாக்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்ஸ் த டார்ஷனல் ஆங்கிள் ஆர் ரொட்டேஷன் இப்போ இந்த ஜிஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஏதோ ஒரு ஹாப்பம் மாதிரி வந்து ஒன்று இருக்குது ரெட் கலரில் ஒரு ஒரு இது இதை வந்து நமக்கு சுத்தம் போது நமக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு குரூப் வந்து கிட்ட கிட்ட வருதுன்னா அதை வந்து தள்ளும் ஏ எனக்கு இடத்த கொடுக்க என்ன என்ன ஃப்ரீயாக சுற்ற விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த இடத்துலலாம் ஃப்ரீயாக வந்து சுற்றுது பட் ஆனால் இப்போ இந்த ரெட்டும் இந்த ரெட்டும் கிட்ட வரும்போது பயங்கரமாக அப்படியே ஒரு ஒரு பலூன் மாதிரி பயங்கரமாக தள்ளும் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வந்து ஹிண்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா தடுக்கிறது அப்படின்றதும் அதோட ரொட்டேஷனை வந்து தடுக்குது இந்த பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரே மாலிக்குள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதை தான் ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இன் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கு வந்து அதோட ரொட்டேஷன் வந்து மாறும் இப்போ ஃபைவ் ஆங்கிள் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிளேன் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஃப்லேயும் நமக்கு வந்து தெரியுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலரும் இந்த ப்ளூ கலரும் வேறு வேறு பிளெயினில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட அந்த பிளெயின் அந்த பிளெயினே வந்து மாறும் அதை தான் வந்து இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இன் செயின் டிட்டர்மின்ஸ் த டார்ஷனல் ஆங்கிள் ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு அமினோ ஆசிட் செயின் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து நம்ம டார்ஷனல் ஆங்கிள் வந்து மாறும் இப்போ நிறைய ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோடய செயின் அதோட ஆங்கிள் வந்து நம்ம பெருசாக இருக்குது அது ரொம்ப லீனியராக அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவே சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து அது ஃபோல்ட் ஆகிக்கிறோம் அந்த மாதிரி டிட்டர்மின்ஸ் த டார்ஷனல் ஆங்கிள் இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள் எதை டிட்டர்மின் பண்ணுதுன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டின் ஸோ அந்த அந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த டார்ஷனல் ஆங்கிள்ஸ் தான் இந்த இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கேட்ச் பிடிக்கணும் அப்படின்னா கை இப்படி தான் வந்து வைக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு கேட்ச் பிடிக்கணும் அப்படின்னா முடியாது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக வந்து நடக்கும் அந்த ஃபங் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒழுங்காக இருக்கணும்னா நமக்கு அந்த ஆங்கிள்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆங்கிள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படியும் நம்ம கேட்ச் பிடிக்கலாம் ஆனால் ஆங்கிள் கரெக்டாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கணும் என் கையில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கணும் ஸோ அந்த ஆசிட் சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கதை இப்போ ராமச்சந்திரன் பிளாட்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் பட் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் நல்லா புரியுதோ அப்போ தான் ராமச்சந்திரன் பிளாட் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அது ஜஸ்ட் ஒரு டூல் தான் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கான தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கான்செப்ட் ஓகே சின்ன சின்ன ஆங்கிள் சேஞ்சு தான் ஒரு ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக